gli artigiani continuano a essere preoccupati per l'andamento del, del, della loro situazione e dell'artigianato, parliamo in questo caso anche dell'artigianato piemontese, nonostante eh, l'ultimo trimestre, nell'ultimo trimestre non siano cambiate eh, così tanto le, gli andamenti eh, delle, delle aziende, però c'è forte preoccupazione in ogni caso. Sì, permane una forte preoccupazione perché le previsioni del primo trimestre 2013, fino quindi a marzo prossimo, continuano ad essere negative su tutti gli indicatori maggiori, quindi l'occupazione, quindi il carnet degli ordini, quindi i tempi di pagamento, quindi gli investimenti. Ora che non, sia una caduta, che non ci sia un'ulteriore caduta rispetto alla situazione grave nella quale già ci si trovava nei trimestri precedenti, evidentemente è una magra consolazione, nel senso che il clima è fortemente diciamo, negativo, fortemente pessimista e non ci sono ipotesi di sviluppo e di cambiamento del ciclo. Come mai il Piemonte è una delle regioni più colpite? Beh, il Piemonte è una regione più colpita perché intanto è una regione che ovviamente ha dovuto scontare una serie di diciamo, deindustrializzazioni in termini più complessivi. E le ultime notizie di questi giorni parlano anche di un'altra grossa azienda che ci lascerà sostanzialmente in grossa difficoltà. Evidentemente il comparto delle imprese piccole che stanno intorno in parte a queste grandi imprese e le imprese che invece lavorano per i, per i servizi e per altre attività produttive diciamo, autonome eh, risentono del clima generale che è particolarmente pesante anche qui da noi. Un dato allarmante comunicato ieri da, insomma, da tutti i telegiornali e anche nazionali, eh, la perdita di 480 posti di lavoro al giorno. Eh, il nostro artigianato mh, quanto eh, produce e di quali perdite parliamo? Ma questo è un dato complessivo. Eh, nella ricerca che è stata fatta dall'Ufficio Studi Confederale sul, proprio sulla materia si parla in realtà di eh, un migliaio di perdite di posti di lavoro al giorno sul piano nazionale. Quindi se volessimo trasferirci sul piano locale penso che almeno un centinaio di persone nell'ambito della piccola impresa, nell della piccola impresa saranno soggette a chiusura.